ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาของพระสุทธรรมคณาจารย์หรือหลวงปู่เรียนวลลาโพวัดอรัญญบุญพศจังหวัดนองคายด้วยกันนะครับวันนี้จะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องวิธีสำรวมจิตให้รู้ตามความเป็นจริงเชิญรับฟังกันได้เลยครับถ้าตอนนี้ไปพึ่งพาให้ตั้งใจให้ดีตั้งใจให้เป็นหนึ่งมีสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตปกติอยู่หายใจออกก็รู้ว่าจิตคือความรู้สึกนี่เป็นปกติอยู่นี่เรียกว่ารู้ตัวกายก็นั่งอยู่ตรงนี้จิตก็มีความรู้สึกอยู่ภายในมีสติประคองความรู้สึกอันนั้นไว้อย่าให้มันคิดส่งสายไปข้างนอกอนี่วิธีสำรวมจิตนะให้เข้าใจเมื่อสำรวมจิตในเบื้องต้นนี่ไม่ได้จิตจะเป็นสมาธิต่อไปไม่ได้เลยดังนั้นให้รู้จักวิธีควบคุมจิตเราทุกคนได้ชื่อว่าเกิดมาอยู่ในห่วงแห่งกองทุกข์ความทุกข์มันครอบงำอยู่อย่าพากันนิ่งนอนใจอย่าพากันเพลิดเพลินมัวเมาไปแต่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาดูร่างกายดูจิตใจมันก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าตนนั้นเป็นทุกข์อย่างไรไม่รู้จริงจริงนะคนเรานะตนเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ก็ไม่รู้ตัวรู้อยู่แต่ไม่รู้หมายความว่ารู้ว่าเป็นทุกข์แต่ไม่มีอุปายที่จะระงับทุกข์ได้นั่นแหะจึงเท่ากับว่าไม่รู้นั่นแหละเมื่อผู้ใดมาภาวนาทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมากำหนดรู้กายรู้จิตนี้อยู่ก็ย่อมรู้จักทุกข์เพราะร่างกายนี่มันแปรปรวนอยู่เรื่อยไปไม่คงที่แล้วจิตก็อาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้เมื่อร่างกายอันนี้มันแปรปรวนไปมันกระทบกระทั่งกับจิตจิตก็มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไม่ปกติวุ่นวายถ้าจิตของท่านผู้รู้ทั้งหลายแล้วท่านไม่หวั่นไหวเพราะท่านรู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อมันแปรปรวนไปก็เป็นเรื่องของมันเราก็บังคับมันไม่ได้หน้าที่ของจิตก็มีแต่กำหนดรู้เท่าตามเป็นจริงอยู่เท่านั้นเองเราจะไปบังคับให้มันเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ได้เลยดังนั้นให้พึงพากันเข้าใจอันพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสอนสัตว์โลกจุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็คือพระประสงค์ที่จะให้รู้จักทุกข์นั่นแหละ
แล้วก็ให้รู้เท่าทุกตามความเป็นจริงเพราะว่าทุกนี่เมื่อขันห้ามีอยู่ตราบใดทุกก็ย่อมมีอยู่ตราบนั้นเมื่อจิตยังอาศัยขันห้านี่อยู่ตราบใดก็ต้องรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของขันห้าอยู่นั้นดังนั้นเมื่อเวลาดวงกิตนี่ยังอาศัยขันห้านี่อยู่เราก็ต้องทำความรู้เท่าขันห้านี่ไปอยู่เสมอเสมอไปรู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ก็พูดกลงๆว่าเหตุที่จะให้เกิดขันห้านี่ขึ้นมาเนะี่ยคือตัณหาตัณหาความอยากในใจตัณหาอยากเกิดอีก <coughs> อยากเป็นอย่างโน้นอยากเป็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าภาวะตัณหาเมื่อมีความรักใคร่มากตัณหาก็อยากจะได้สิ่งที่ตนรักตนใคร่นั่นท่านเรียกว่ากามะตัณหากามตัณหานี่สำหรับให้เกิดความดิ้นรนทะเยอทะยานในปัจจุบันนี่แหละตาได้เห็นรูปสวยๆก็รักใคร่ชอบใจอยากแก้ได้หูได้ไฟได้ฟังเสียงไพเราะพ่อพิงก็อยากจะฟังเรื่อยๆไปจมูกได้สูดกลิ่นถ้ากลิ่นเหม็นไม่ชอบถ้ากลิ่นหอมชอบใจลิ้นได้รับรสอร่อยก็ชอบใจถ้าได้รับรสที่ไม่อร่อยก็ไม่พอใจกายได้สัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างใจได้รับรู้อารมณ์ทั้งห้านั้นก็ทำให้เกิดความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างนี่เรียกว่ากามตัณหาความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมอย่าให้มันเกิดความใคร่ขึ้นมาอย่างนั้นเพราะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันไปรักไปใคร่ในสิ่งที่ไม่เที่ยงได้มาแล้วมันก็แปรปวนไปแตกดับไปความอะไรเสียดายก็เศร้าโศกร้องให้รำไรในสิ่งที่ได้มาแล้วมันไม่ยั่งยืนของรักของชอบใจทั้งหลายพลัดพลากจากไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็มักจะติดอยู่ในกามคุณนี้เองดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องก่อให้เกิดทุกข์เป็นเรื่องก่อให้เกิดทุกข์ทั้งกายทั้งใจก็เมื่อเกิดความรักความใคร่อยากได้ขึ้นมาแล้วก็สแสวงหาถ้ามีได้ยินได้ฟังท่านกล่าวว่าเมื่อทำบุญได้ทานให้ของสวยสวยงามงามดอกไม้ก็สวยงามผ้านุ่งผ้าห่มก็สวยสวยงามงามเมื่อให้ทานอย่างนี้เกิดไปชาติหน้าก็จะมีรูปสวยรูปงามมีเสียงไพเราะเพาะพิ่งอะไรต่างๆหมดนี้นะเมื่อได้ยินอย่างนี้ก็อยากอยากให้มีรูปสวยรูปงามก็ขวนขวายส
ิ่งเหล่านั้นมาทำบุญทำทานนี่ท่านเรียกว่ากามมุปปะทานความยึดมั่นถือมั่นในกามทั้งหลายมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อได้รูปอันนี้มาแล้วรูปอันนี้จะสวยยังไงงามยังไงหรือขี้ร้ายอย่างไรก็ตามมันก็ไม่เที่ยงถึงเวลามันแปรปรวนมันก็แปรปรวนไปเป็นอย่างนั้นจิตที่อาศัยอยู่ในรูปอันนี้นะ่ะทนทุกข์ทรมานแต่นี่ก็ยังชั่วนะการที่จิตได้อาศัยร่างอันเป็นมนุษย์นี่ความทุกข์ก็ยังไม่มาหันตะทุกข์เท่าไรถ้าจิตนี้ได้ไปอาศัยร่างของเปรตร่างของสัตว์นรกเป็นอยู่เช่นนี้แล้วก็ได้รับทุกข์ทนทรมานมากมายก็ให้พึ่งสันนิษฐานดูอาเปรตที่ว่านั้นเราไม่เห็นตัวจริงมันแต่ดูที่รูปร่างของมนุษย์ก็แล้วกันรูปร่างของมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ที่มีความวิบัติมีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนแล้วกระบกพ้องเช่นตาบอดข้างหนึ่งเห็นแต่ข้างเดียวอย่างนี้นะหูกาหนวกฟังเสียงอะไรก็ไม่ชัดร่างกายก็มีโรคอะไรแรงเบียดเบียนทนทุกทรมานอันนี้แหละเรียกว่าจิตปะอาศัยในร่างอันที่บาปตกแต่งให้มันก็ยอมได้รับทนทุกทนทรมานอยู่อย่างนั้นให้ให้พากันดูเมื่อเห็นคนพิกลพิการต่างๆอย่าไปหัวเราะอย่าไปเยาะเย้ยให้น้อมก็มาพี่นาดูตนของตนพี่นาสอนตนนะร่างอันนั้นนะ่ะบาปตกแต่งมันทำบาปมันเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นมาแต่ชาติก่อนโน้นไปทุบไปตีเขาฟันไปฟันไปแทงเขาให้เจ็บให้ปวดไม่ให้ถึงตายให้พิกลพิการไปไอ้กรรมนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามมาสนองเอาทำให้ร่างกายพิคนพิการต่างๆ <coughs> นี่มันเห็นประจักษ์ในปัจจุบันชาตินี้เองถ้าเราพูดถึงเรื่องที่เรามองไม่เห็นด้วยตามันก็ไม่ค่อยจะเชื่อก็ดูเอาที่เรามองเห็นด้วยตาหนังหนังนี่แหละมันก็มีอยู่ดาดดื่นนี่ระบาปกรรมตกแต่งดังนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ละเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันจึงทรงสอนให้มีเมตตากรุณาต่อกันและกันเช่นนั้นถ้าสำรวมกายวาจาใจของตนให้ดีไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นและไม่เบียดเป็นเบียดไม่เบียดเบียนตนด้วยอย่างนี้แล้วก็ถ้ายังมีเกิดอีกอยู่เกิดไปชาติใดก็จะมีร่างกายสมบูรณ์ไม่วิบัติขัดข้องไม่มีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนแล้วก็จะมีโอกาสได้บำเพ็ญกุศลคุณงามความดีได้เต็มที่ก็เหมือนอย่างที่เราที่มารวมกันอยู่ในศาลาการปรเรียนนี่แหละลองสังเกตดูที่ต่างคนต่างก็มีร่างกายอันดี
มีกำลังเรียวแรงดีสามารถประกอบกุศลกิจต่างๆได้โดยเฉพาะว่าพระสูตรมนนั่งสมาธิภาวนาเราก็นั่งได้เพื่อจิตดวงนี้ให้เข้าถึงความสงบระงับเราทำได้เพราะจิตนี้ได้อาศัยร่างกายอันไม่สุดโทมจึงสามารถทำความเพียรได้เต็มที่ถ้าหากว่าไปได้ร่างกายอันอดอ่อ oh, นแอชุดโทมดังที่กล่าวมาแล้วนั้นย่อมไม่มีโอกาสที่จะมาบำเพ็ญทางจิตใจได้อย่างนี้จิตใจก็อ่อนแอไปตามร่างกายเพราะใจไม่มีคุณธรรมมันก็อ่อนแอไปตามร่างกายนั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นเองหาความสบายไม่ได้ดังนั้นเมื่อรู้ว่าตนเป็นผู้มีบุญคนหนึ่งบุญกุศลได้นำดวงจิตนี้มาอาศัยร่างอันนี้เกิดในร่างของมนุษย์นี่อย่างนี้นับว่าเป็นวาสนานาบุญสำหรับผู้ที่ยังสร้างบุญบาร,รมียังไม่เต็มแล้วก็ต้องอาศัยร่างอันนี้ได้สร้างบุญบาร,รมีไปอาผู้มีศรัทธาออกบวชก็ได้บวชมาแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติต,ตามธรรมวินัยคำสองพุทธเจ้าให้เต็มความสามารถพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมทรงบัญญัติวินัยคือระเบียบข้อบังคับกายวาจาให้อยู่ในขอบเขตอันดีงามไม่ใช่เป็นเรื่องบีบคั้นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรไม่ใช่เลยพิจารณาดูให้ดีวิในทางต่างนั่นนะล้วนแต่เป็นข้อบังคับความประพฤติทางกายวาจาให้เรียบร้อยไม่ให้เป็นคนสุขสนเกะกะระลานผู้อื่นลองคิดดูสิวินัยที่บัญญัติไว้นั่นนะเมื่อเป็นผู้มีวินัยอย่างนั้นแล้วก็เป็นผู้มีความประพฤติทางกายวาจาเรียบร้อยดีก็นำมาซึ่งความเลื่อมใสของบุคคลผู้ได้พบได้เห็นก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมาเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ตนก็คือตนไม่มีบาปครอบงำจิตใจแล้วก็ทำให้ผู้อื่นได้ทำบุญทำทานได้กราบได้ไหว้เขาก็พลอยได้บุญได้กุศลไปด้วยนี่ให้มองเห็นให้พากันมองดูให้มันเห็นการที่เราประพฤติทำประพฤติวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะมันทำให้เป็นประโยชน์ทั้งตนและทั้งผู้อื่นอย่างนี้นับว่าชีวิตไม่เป็นหมันทีเดียวเกิดมาชาตินี้อันโลกนี้นะที่มันอยู่ด้วยกันโดยความสงบระงับไม่ได้นะั่นก็เพราะมันไม่มีระเบียบไม่มีวินัยอยู่การตามอำนาจของกิเลสสุดแล้วแต่กิเลสมันจะจูงไปให้ทำอย่างไรพูดอย่างไรเอาเช่นความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นในใจแล้วระงับไปได้มันก็แสดงกิริยากายอันหยาบคายออกมาทุบคนอื่นตีคนอื่นทุบคนสัตว์อื่นตีสัตว์อื่นให้เจ็บให้ปวดให้ล้มให้ตายอย่างนี้แหละที่มันแสดงออกมาเมื่อบุคคลที่ไม่ฝึกตนนั่นเนี่ยไม่ฝึกจิตไม่ห้ามจิตของตน
่ไม่ยึดเอากุศลความดีเป็นที่พึ่งแต่ยึดเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นที่พึ่งกิเลสเหล่านี้มันก็ทําผิดแล้วแบบนี้นะโดนบันดาลให้ความประพฤติทางกายวาจาเหลวไหลไปแล้วถึงได้เบียดเบียนกันอยู่เนี่ยมนุษย์โลกนี่ก็พอขาดวินัยไม่ยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ทั้งคริงหัดทั้งนักบวชนั่นแหละคริงหัดอย่างนี้สิกขาบทห้าประการนั้นล้วนแต่ห้ามไม่ให้เบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นทั้งนั้นเลยพระองค์นะ่ะทรงมีพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลต่อสัตว์โลกแต่สัตว์โลกไม่สนองตามพระประสงค์ของพระองค์ส่วนมากนะไม่ยอมรับปฏิบัติตามไม่ยอมเว้นตามเช่นนั้นนะ่ะมันถึงได้เบียดเบียนกันให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างนั้นแม้ผู้เข้ามาปฏิบัติอยู่ในวัดวัดวาศาสนาแล้วก็ตามก็ยังเบียดเบียนกันอยู่เมื่อบุคคลประมาทไม่ฝึกกายไม่ฝึกจิตให้สงบระงับให้ตั้งมั่นลงไปเข้มแข็งมันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้พอมีอะไรกระทบกระทั่งมาก็ฉุนเฉียวขึ้นมาเลยพอมีสิ่งที่น่ารักน่าพอใจกระทบกระทั่งมาก็เอา้าเกิดความรักความพอใจขึ้นมาอย่างรุนแรงนี่แม้จะมาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดวาศาสนามันก็เบียดเบียนกันได้ถ้าผู้ใดไม่ยอมลากกิเลสเหล่านี้ไม่ยอมทำความเพียรไม่ยอมเอาทุกข์เป็นทุนกลัวจะเป็นทุกข์นอนน้อยก็กลัวจะไม่สบายต้องนอนให้มากมากคืนทั้งคืนอย่างนี้เรียกว่าคนเป็นผู้ที่ลืมตัวไม่รู้ตัวถือเอาการหลับการนอนว่าเป็นความสุขตนได้นอนมากเท่าใดนับว่าตนมีความสุขมากเท่านั้นคนนอนมากเช่นนั้นเลยไม่มีปัญญาไม่ได้คิดอ่านอะไรไม่ได้กิเลสหุ่มห่อจิตใจอยู่เท่าไรก็เท่านั้นไม่สามารถจะทำให้มันวันเทาวาวางได้เลยและเมื่อเป็นเช่นนี้นะการนอนมากๆมันจะดีตรงไหนล่ะดีตรงว่าอามีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดีไอ้ร่างกายสมบูรณ์ดีเท่านั้นมันจะสมบูรณ์ไปถึงไหนกันนะถ้าหากว่าได้นอนมากๆนั้นแล้วร่างกายจะเที่ยงยั่งยืนจะไม่แก่ไม่ชันล้าไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเอออย่างนี้มันก็พอนอนอยู่คนใดนอนมากๆร่างกายก็ยิ่งอ่อนแอลงไปจิตใจก็อ่อนแอนั่นแหละท่านจึงเรียกว่าคนเกียดคร้านคนสันหลังยาวหนูว่าเอาแต่นอนเป็นประมาณอย่างนี้กำลังวังชามีอยู่เมื่อไปพอใจในการนอนนั้นแล้วต้นแข็งแรงอยู่ก็ก็เหมาว่าต้นอ่อนแอต้นไม่สบายเหนื่อยเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทำงานไม่ได้แต่เวลากินเนี่ยกินได้เต็มที่อันนี้แหละท่านเรียกว่าคนเกียดคร้านเห็นแก่หลับแก่นอนเลยไม่ได้ทำความดีอะไร
ไม่ได้ฝึกตนเลยกิเลสมีเท่าไรก็มีเท่านั้นบางทีก็สร้างเพิ่มเติมเข้าอีกมากขึ้นไปเรื่อยๆเราคิดดูให้มันเห็นบุคคลผู้ที่อาศัยความสุขในการหลับการนอนมันยั่งยืนที่ไหนอะเมื่อถึงคราวร่างกายมันจำรุดสุดโทมมันก็ชำรุดสุดโทมไปดังนั้นผู้ใดรู้ตัวแล้วเวลาร่างกายมันไม่ชำรุดสุดโทมมันมีกำลังดีอยู่นี่ก็รีบฝึกตนเข้าไปอย่าเกียดคานถึงนอนมากมันก็ช่วยป้องกันแก่กันตายไม่ได้หรอกกินมากก็ป้องกันแก่กันตายไม่ได้สอนตนเข้าไปอย่างนี้เพลิดเพลินมัวเมามากรำที่ไหนไปที่นั้นขับร้องที่ไหนไปที่นั้นดีดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั้นเสพาที่ไหนไปที่นั้นเพลงที่ไหนไปที่นั้นมันก็ป้องกันเจ็บป้องกันตายไม่ได้การแสวงหาความสุขเช่นนั้นผู้แสวงหาความสุขเช่นนั้นก็ยังแก่ยังเจ็บยังตายอยู่แต่แล้วจิตใจของเขาไม่เป็นท่าเลยเพราะความสุขเช่นนั้นมันไม่ได้ติดสอยห้อยตามไปเลยมันเป็นสุขอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเวลาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าแล้วความสุขเหล่านั้นก็หายไปหมดเลยลองคิดดูเป็นอย่างนี้แหละนักปราดทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วท่านจึงไม่เพลิดเพลินมัวเมาไปผู้ยังเด็กยังเล็กกดก้มหน้าศึกษาเร่าเรียนวิชาความรู้อย่าไปตื่นเต้นกับโมโหรสบคบงานอะไรต่ออะไรหมู่นั้นนั่นมันพาให้เสียเวลาในการศึกษาเร่าเรียนวิชาความรู้ต่างๆก้มหน้าศึกษาเล่าเรียนท่องบนจดจำอวิชชาความรู้ให้ได้ผู้เป็นนักบวชก็เรียนทำเรียนวินัยให้ได้แล้วก็ปฏิบัติตามธรรมธรรมวินัยนั้นไม่ประมาทผู้เป็นคริงหัดก็ต้องทำหน้าที่การงานสำรวมตนอยู่ในสิกขาบทท่าประการไม่ประมาทตั้งหน้าทำคุณงามความดีทำการทำงานอันปราศจากโทษปราศจากบาปกรรมทั้งหลายเลือกทำแต่งการงานที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษนั้นสำรวมตนอยู่ในธรรมในวินัยด้วยดีถ้าว่าผู้ใดมาประพฤติตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้าอย่างนี้นะผู้นั้นก็จะทำกิเลสตัณหาอันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์นี่ให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจดังที่กล่าวมาแล้วแต่ตอนต้นแหละพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอริยสัจสี่นั่นสาเหตุที่คนเราจะเกิดเป็นทุกข์ทั้งทางร่างกายจิตใจก็เพราะตัณหาความทะเยอทะยานอยากมีประการต่างๆดังกล่าวมานั้นบางคนก็ปรารถนาให้ไปเกิดเป็นเทวุตเทวดาอินพรมเมื่อได้ฟังว่าเทวดามีความสุขมากก็ยากมีความสุขนั่นทำบุญกุศลอะไรก็ปรารถนาให้ได้ไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าอันนี้มันก็เป็นตัณหาประเภทหนึ่งเป็นตัณหาเป็นตัณหาระดับกลางก่อให้เกิดความทุกข์อย่างกลางๆหมายความว่า
เมื่อไปเกิดสวรรค์แล้วก็ไปติดความสุขอยู่ในสวรรค์นั้นก็ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรไปชื่นชมยินดีแต่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นทิพย์อยู่เท่านั้นเองอย่างนี้แหละเรียกว่าภาวะตัณหาตัณหาความอยากเป็นนู้นอยากเป็นนี้ต้องเรียนรู้ไว้วิภาวะตัณหานั่นได้แก่ความอยากไม่เป็นนู้นไม่เป็นนี้อ้าวความอยากไม่เป็นนู้นเป็นนี้ก็เป็นตัณหาหรือก็เป็นนั่นท่านเรียกว่าตัณหาส่วนละเอียดเมื่อบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญฌานให้เกิดแล้วจิตยังเข้าถึงความสงบบรรลุรูปฌานไปแล้วเพ่งรูปนั่นต่อไปอีกคําว่าบรรลุรูปฌานนั่นนะมีรูปเป็นอารมณ์เป็นเครื่องเพ่งเห็นเครื่องอยู่วันนี้ไม่ยังไม่พอใจในรูปนั้นไม่พอใจในรูปนั้นแล้วก็เพ่งรูปนั้นจนหายหมดรูปสัญญาดับไปแล้วจิตใจก็ยังยังเข้าสู่อรูปสัญญาความหมายไม่มีรูปวันนี้นะเช่นความหมายไปเห็นว่าอากาศว่างไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรความรู้สึกภายในจิตนะเห็นเป็นว่างไปหมดเลยบางท่านก็เพ่งวิญญาณความรู้โลกอันนี้มีแต่วิญญาณความรู้เท่านั้นเพ่งอยู่แต่ความรู้อย่างเดียวบางท่านก็เพ่งละเอียดเข้าไปจนว่าน้อยหนึ่งก็ไม่มีบางท่านก็เพ่งเข้าไปก็เห็นว่าจะเป็นสัญญาก็ไม่ใช่จะไม่ฉันไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่มันละเอียดเข้าไปกระแสจิตนั่นเป็นงั้นนี่ท่านเรียกว่าอารูปปฌานจิตใจอย่างเข้าไปถึงขั้นนี้แล้วนั่นก็เรียกว่าเป็นอรูปภพหากว่าตายแล้วไปเกิดอรูปภพนี้ก็จะมีอายุยืนนานหลายกับหลายกันแต่จิตที่มันหลงแล้วเข้าใจว่าเป็นนิพพานอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่เป็นโน้นอยากไม่เป็นนี้เมื่อคำว่าอยากสงบอยู่อย่างเดียวไม่ต้องการอยากคิดอะไรไม่ต้องการอยากจะรู้ความจริงของชีวิตนี่ตามเป็นจริงแต่อย่างใดอยากจะเข้าไปสงบอยู่อย่างนั้นลูกเดียวนี่คำว่าความอยากไม่เป็นโน้นอยากไม่เป็นนี้ท่านเรียกว่าวิภาวะตัณหาดังนั้นทางที่พ้นทุกข์จริงๆก็เมื่อทำจิตให้สงบลงไปแล้วก็เจริญปัญญาต่อสมมติว่าสงบลงไปแล้วเอ๊ะเรามาอาศัยอยู่ในร่างอันนี้นะมันเป็นยังไงดำริในใจอย่างนี้นะ
มันก็รู้ได้มันก็เข้าใจได้ไปเอมาอาศัยอยู่ในรูปอันนี้ก็มาอาศัยอยู่ในรูปอันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมาอาศัยอยู่ในรูปอันถูกก็ปลกโสมมไม่ใช่เป็นรูปอันสะ,สะอาดสะอ้านหมดจดแต่อย่างใดมันสะอาดแต่ภายนอกเท่านั้นเองอาศัยหนังหุ้มอยู่หนังนี่สำหรับปกปิดอวัยวะส่วนที่สกปกโสโครกไว้ไม่ให้หน้าเบื่อหน่ายนักแต่และคนนอนเป็นมาดมันดูกันเยอะแค่ผิวหนังนอกนอกนี่แหละเมื่อคัดถูด้วยสบู่อาบน้ำอาบหนองดีแล้วชำระเหงื่อใครออกไปแล้วก็ผิวพันกว่าขาวผุดผ่องเช่นนี้มองดูแล้วกันน่ารักน่าชื่นชมน่าเฉยชมจริงๆนี่เรียกว่าคนหลงคนไม่รู้จริงคนไม่ไม่รู้ความจริงของร่างกายเหมือนในท่าก็พิจารณาด้านด้นจากหนังเข้าไปมันจะมองเห็นว่าไม่มีอะไรสวยงามเลยแบบนี้สมมติว่าลอกหนังนี่ออกไปอย่างนี้นะร่างอันนี้มันจะเป็นยังไงวาดมโนภาพดูก็ได้มันก็มีแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาเปะเปื้อนทั่วไปเลยพระพุทธเจ้าเปรียบไว้ในตำราเปรียบมอุปมาเหมือนอย่างพวกเพชรฆาตมันชำแหละเนื้อหัวเนื้อควายออกมาเอาลอกหนังออกไปแล้วก็ยังมองเห็นโครงกระดูกเห็นเส้นเอ็นเส้นน้อยเส้นใหญ่เส้นนี้แหละเดี๋ยวทะลุท้องออกไปแล้วก็เห็นไส้เห็นตับเห็นไตเห็นอาหารเก่าอาหารใหม่อะไรเต็มไปหมดไม่มีอะไรสะอาดเลยแต่ว่ามนุษย์เรานั้นมันชอบสิ่งโสกปกของของไม่โสกปกก็รับประทานไม่ได้ดังนั้นแม้ว่าจะชำแหละเนื้อต่างๆนั้นมันจะสกปกโสมมยังไงมันก็ไม่รังเกียจเพราะมันนึกอยู่ในใจว่าของเรานี้เป็นอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายแม้จะสกปกก็อดทนเอาอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยคนเราเมื่อจิตมันชอบในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสดังกล่าวมานี่แล้วแม้จะเหม็นจะหอมอย่างไรมันก็ทนดมเอาอืมไม่สะอิดสะเอียนแล้วเพราะชอบใจมันนี่นั่นเองชอบสัมผัสมันตาสัมผัสกับรูปผิวหนังภายนอกนี่แล้วก็เลยสำคัญหน่อแหมสวยจริงงามจริงรูปอันเนี้ยอย่างนี้นะแม้จะมีกลิ่นเหม็นอยู่บ้างก็อดเอาทนเอาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะทุกคนขอให้เข้าใจพระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายได้พิจารณาให้เห็นความจริงของร่างกายนี้ก็เพื่อที่จะให้คลายเพื่อที่จะให้คลายความกำหนัดยินดีให้ละอุปทานความยึดมั่นในร่างกายนี้ว่าตัวตนเราเขาเพราะว่าได้เป็นทุกข์กับมันมานับชาตินับพบไม่ถ้วนแล้วที่ย้อนหลังคืนไปนั่นนะไอ้ดวงกิจดวงนี้ได้มาเกิดอาศัยร่างอันนี้มานับไม่ถ้วนเลย
แต่บุคคลระลึกชาติหนหลังไม่ได้เฉยๆเกิดมาชาติใดก็มาลงอยู่สำคัญว่าแต่รูปกายอันนี้เป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักให้พอใจต่างๆก็ยึดมั่นถือมั่นไว้อย่างนี้นะความยึดมั่นเป็นตัวกรรมบะนี่กรรมนั่นแหละก็นำดวงกิจได้ไปเกิดอีกเกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายอีกอยู่อย่างนี้แหละดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ภาวนาเพ่งกระจายรูปกายนี้ออกไปอย่าสำคัญนะมันเป็นก้อนเป็นหน่วยอยู่ที่จริงเนี่ยมันเป็นก้อนรวมกันอยู่กับชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองหมดบุญเก่าแล้วรูปอันนี้ก็ทรงอยู่ไม่ได้รวมกันอยู่ไม่ได้ก็ย่อมแตกกระจัดกระจายออกไปจิตก็อาศัยร่างอันนี้อยู่ไม่ได้นั่นแหละร่างอันนี้ดินก็ไปพอดินน้ำก็ไปพอน้ำไฟก็ไปพ่อไฟลมก็ไปพอลมลองคิดพิจารณาเพ่งไงมันถึงความจริงมันอย่างนี้แล้วก็มัจจบันเซาเสียซึ่งราคะโทสะโมหะผู้ใดหมั่นเพ่งพิจารณาบ่อยบ่อยเข้าไปเมื่อพิจารณาเห็นแล้วก็ทวนกระแสเข้ามาว่าใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นรูปร่างอันนี้ทวนกระแสเข้ามาหาความรู้อันนี้ก็รู้ได้ว่าอ๋อดวงจิตดวงนี้แหละเป็นผู้รู้ใครเป็นผู้คล้องอยู่ในรูปอันนี้ถ้าจิตดวงนี้แหละไม่รู้เมื่อจิตไม่รู้แล้วมันก็คล้องมันก็ติดอยู่นี้แหละเมื่อมาทวนกระแสเข้ามาหาตัวได้อย่างนี้มันมันก็สามารถปล่อยวางรูปกายอันนี้ลงได้ก็เป็นหนนทางที่จะให้พ้นทุกภัยในสงสารนี้ได้เมื่อทำไปบ่อยทำความเพียรบ่อยๆหัดปรงหัดวางไปบ่อยๆเข้าไปจิตนี่มันก็ค่อยห่างเหินถอนตัวออกจากน้ำจากรูปนี้ไปเลยเลยแหละในที่สุดหากว่าบุญบารมีเพียบพร้อมเมื่อใดแล้วก็จิตนี่ก็ถอนตัวออกจากน้ำจากรูปนี้ได้ก็มีพระนิพพานเท่านั้นเองเนี่ยเป็นที่ไปดังแสดงมาขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขผมจะเดินยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ